నమస్తే లీడర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన లీడర్ కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ జ్ఞానేశ్వర్ గారు గతంలో బడుగు బలహీన వర్గాల హక్కుల కోసం ఎంతగానో కృషి చేశారు మరి ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం అలాగే ప్రచార పర్వం ఏ విధంగా సాగుతుందో ఇవాళ లీడర్ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం నాకంటే సీనియర్ ఉండే సైద్ కళ్ళని అతను నేను నిలబడతాను నీకు టైం ఉన్నది నేను ఏజ్డ్ అయిపోయింది అని చెప్తే అతనికి ఇచ్చేసిన యునానిమస్ మెంబరు ఉప సర్పంచ్గా ఉన్నాను తర్వాత అంచెలంచెల ఎరుగుతూ మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్ష డైరెక్ట్ మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షుడు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మండలిక వ్యవస్థ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ మండల ప్రజా పరిషత్ గులాపూర్కు నేను ఎలక్ట్రిక్ అవడం జరిగింది సో అప్పుడు ముప్పై మూడు మండలాలలో మేడ్చల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒకే మండలం నాకు గెలిచింది ఎన్టీ రామారావు గారు అన్ని మండలాలు అన్ని గ్రామాలు తిరిగారు మా దగ్గర ఆయన అక్కడ మాత్రం మేము గెలవడం జరిగింది ముప్పై మూడులో ఆరు గెలిచినాం ఆరిట్లో నేను ఒకటి దాని తర్వాత పుద్బులాపూర్ మండల రూపురేఖలు మారవడం జరిగింది గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎట్లుందో అంటే సెట్లర్స్తో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు గ్రామాలు ఉన్నాయి పట్టణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లో కూడా నాకు నేను ఎంత చేయాలనో దానికంటే ఎక్కువ చేసేసినాం ఎందుకంటే అది సముద్రం ఎంత చేసినా తక్కువనే కనుక టీచర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్తో పాటు టీచర్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున పన్నెండు పదమూడు వేల వీళ్ళు ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ చక్కగా ఏ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అప్పుడు దాదాపు మాకు ఐదు ఎంపీలు ఉంటారు అందరు జిల్లా పరిషత్కి ఒకటే ఎంపీ ఉంటాడు మాకు ఐదు మంది ఉంటాయి కనుక వాళ్ళని అందరిని కలిసినట్టుగా అంటే జిల్లా పరిషత్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి అన్న రీతిలో మనం అప్పుడు ప్రయత్నం చేసినాం అట్లనే నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా బీద బడుగు వర్గాల నుంచి ఓన్లీ బీసీలే కాకుండా ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెసే కాకుండా ఓసీలలో ఉన్నటువంటి బీద బడుగు వర్గాలను కూడా చాలా చక్కగా చూస్తున్నాయి కనుక ఈ యొక్క ఆధారణ ఈరోజు సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ప్రజాకూటమి తరఫున నిలబెట్టడం జరిగింది సర్వేలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి వివిధ ఛానల్ సర్వేస్ చేస్తూ ఉంటాయి కంపెనీలు సర్వేస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ సర్వేల ప్రభావం అనేది ప్రజల మైండ్ సెట్ మీద ఎంతవరకు ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటారు నేను అదే చెప్తున్నా కొంత టైం లోపల కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ వ్యవహారం ఉండే వాస్తవ రూపం ఉండే ఎందుకంటే జనం లోపల అంచనా అనేది ఒక అంచనా అనేది ఉండే ఆ సర్వేని ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఓ వంద మందినో వెయ్యి మందినో ఐదు వందల మందినో శాంపిల్ సర్వే చేసి దాని మీద నిజ నిర్ధారణ చేసిన ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రజలు మొత్తము కోకలు కోకలుగా లేచి వస్తున్నప్పుడు ఈ సర్వేల ప్రభావం అంత పడదని నా ఉద్దేశం దాంతోపాటు సర్వేలది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా చాలా మనం చాలా సర్వేలు కూడా చూసినాం మనం సర్వేలను తారుమారు చేసే రిజల్ట్ కూడా వచ్చినాయి ఇప్పుడు పదకొండు తారీఖు రిజల్ట్ అదే రాబోతున్నాయి తెలంగాణ లోపల వాళ్ళు అధికార బలమే కానీ ఇంకా ఏదన్నా ఇష్యూలు తీసుకొని అందరి మీద ఒత్తిడి తెచ్చి మీడియా మీద ఒత్తిడి తెచ్చి వాళ్ళు ఏదైతే చెయ్యబోదామని అనుకుంటారో మీడియా కూడా వాళ్ళ సుశక్తి నువ్వు తప్పు చేస్తే తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు మేల్కోవు నీ తప్పులు ఇవి ఉన్నాయి అవి సర్దిద్దుకోమని చెప్తారు వాళ్ళ మనం సానుకూలంగా నువ్వు ఆహ్వానించాలి దాని మీద నువ్వు బాగుపడాలి అది లేకుండా ఇప్పుడు నేను ఇంక్లూడింగ్ వేరే విధంగా చెప్తే మీకు బాగుండదు కానీ అందరు కష్టంలో ఉన్నామ్మా సబ్బండ వర్గం ఈరోజు ఎంప్లాయీసే కాదు ఎంప్లాయీస్ చెప్పిన వాళ్ళు నిన్ను అడిగిందా అందరు పొద్దున్న లేస్తే ఈరోజు ఒక మాట చెప్పింది అనుకో మళ్ళా వారం పది రోజుల తర్వాత ఇంకోటి కొత్తది చెప్తాడు కనుక రిజల్ట్ సర్వే రిపోర్టు ఒక వరకు ఒకంత వరకు అవి నడుస్తుంది ఈ ఎలక్షన్లో సర్వేలు తారుమారయ్యే విధంగా ఉంది 
ఇప్పుడు మీరు సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ టికెట్ ఆశించిన అభ్యర్థులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అయితే ఆయన నాన్ లోకల్ ఆయనకి టికెట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని ఇక్కడ అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే సేమ్ టైం టీఆర్ఎస్ లో పద్మారావు గౌడ్ గారు కూడా ఇదే పాయింట్ మీద వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు నేను లోకల్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఏమంటారు మీరు దానికి ఆయన లోకల్ ఎక్కడైతేమ్మా అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసినాం అందుకని వాళ్ళు చెప్పొచ్చు అయ్యా జ్ఞానేశ్వరిది సికింద్రాబాదా సరన్నగరా అని జ్ఞానేశ్వరిది రాష్ట్రం అంతటి ఉన్నాడు రాష్ట్రం అంతటి జ్ఞానేశ్వరి మీరు ఎక్కడన్నా అడగండి కనుక వాళ్ళు చెప్పేదంతా అంతవరకు కరెక్ట్ ఉంటే ఈ పంచాయతీ ఎంత కుట్టదప్పా మీ పార్టీ నుంచి అందరి నుంచి మీకు సపోర్ట్ అందుతుంది చాలా సపోర్ట్ అందుతుంది మీరు అన్నట్టుగా ఎవరైతే యాస్పెండ్స్ ఉండో వాళ్ళని నామినేషన్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళంతా విడ్రాల్స్ అయ్యి మనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్ గత కొన్ని రోజులుగా మొత్తం నియోజకవర్గంలో అన్ని ప్లేసెస్ తిరుగుతున్నారు గల్లీ గల్లీకి వెళుతున్నారు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ చేశారు ఆల్రెడీ ఒక విడత ప్రచారం ముగిసిపోయింది మీరు ఎలాంటి సమస్యలు ఐడెంటిఫై చేశారు ఎట్లున్నామా అంటే సమస్యలు ఒకటే లేకుండా ఉన్నామా అంటే ఓ ప్రాంతం పోతుంటే ఓ సమస్య వస్తుంది ఇంకో దగ్గరపోతే ఇంకో సమస్య వస్తుంది ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏవైతే డెవలప్మెంట్ అనుకో ఆ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ కూడా కనబడడం లేదు కనుక ఎటు చూసినా మరి గుంతలు కానీ గుంతలు లేని ప్రాంతం మనం గుంతలు కనబడుతుంది చెట్లు లేని ప్రాంతం అని అదే ఏ ఏ బస్తీకి వెళ్ళినా ఏ వాడకి వెళ్ళినా ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ అవి అయితే కామన్ మీద జరుగుతున్నాయి లోకల్లో కూడా ఏవి మౌలిక సదుపాయాలు వచ్చి ఏవి కూడా డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు చాలా ఆవేదనతో ఉన్న ప్రతి చాలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని దిన దినానికి రోజు రోజుకు ఉన్న తీసే కార్యక్రమం చేస్తుంది ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి అభివృద్ధి శూన్యం డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ ఇంకా ఏ ఇష్యూలో కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం విఫలమైంది ఈసారి మేము టీఆర్ఎస్ చేసే ప్రసక్తి లేదు టీఆర్ఎస్ నుంచి పంపిస్తాం కాంగ్రెస్ నుంచి అధ్యక్షిస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ప్రజల నుంచి ఎటువంటి స్పందన కనిపిస్తోంది మీ ప్రజాకూటమి ప్రచారానికి ప్రజాకూటమి లోపల ప్రజల లోపల ప్రజాకూటమి అనేది నాలుగు పార్టీలతో కూడుకున్న పార్టీ మేము అదే అయినాం కానీ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం సిపిఐ అదేవిధంగా కోదలరాం టీపీఎస్ ఈ యొక్క నాలుగు పార్టీలతో ప్రజాకూటమి ఏర్పడ్డది ఈ ప్రజాకూటమి లోపల జనరల్గా ఏమంటున్నామంటే అందరం కలిసి జనం దగ్గరికి వెళ్ళాలి జనంతో మాట్లాడాలి కానీ జనమే మా దగ్గరకు వస్తుంది ఎక్కడ చూసినా ఒక బస్సులో మేము తిరుగుతుంటే ఇంకో బస్సు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకెళ్తాం అంటే మేము ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ టైంకు సకాలంలో వెళ్ళలేకపోతున్నాం రాత్రి కానీ పన్నెండు కానీ ఉండి మాకు నిబంధన ప్రకారంగా ఎలక్షన్ కోడ్ ప్రకారంగా తొమ్మిది తర్వాత మేము చేయొద్దని ఆగుతాం కానీ మైకులు రాకుని ఇళ్లకు వచ్చి కలిసిపోతున్నాం కనుక జనం చాలా తండోపతాండాలుగా ఒక విధంగా లేదు జనరల్గా ఏముంటుందంటే ఎప్పుడు కార్యకర్తలు పోయి వాళ్ళని ముందు మొబిలైజ్ చేసి మొబిలైజ్ చేసిన తర్వాత లీడర్ పోయి మాట్లాడే పరిస్థితి ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఎక్కడ పోతే అక్కడనే పబ్లిక్ నువ్వు ఏడికి పోయిన పబ్లిక్ మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా నేను రాగానే ఇది చేస్తాను ఇది చేస్తానని ప్రజలకి హామీ ఇస్తుంటారు ప్రచారంలో భాగంగా అట్లాంటివి మీ దృష్టికి సత్వరమే పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలు ఏంటని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎట్లుందమ్మా అంటే మొట్టమొదటిగా మహిళా సోదరు మనకు ఆరు సిలిండర్స్ ఏవైతే మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేసిందో మొట్టమొట్ట వీటి మీద ఫోకస్ పెడతాం మహిళలు బాగుంటే దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉంటుంది ముందు ఆ ప్రయారిటీ ఇస్తాం దాని తర్వాత అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉంటుంది అవి చేస్తాం అందుకని ఇవన్నీతో పాటు మేము ఇచ్చినటువంటి మెనిఫెస్టోలతో పాటు సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ఏ ఏ సమస్యలు అయితే కొట్టుమిట్టి ఆడుతున్నాయో కవర్ కానీ కూడా మేము చేస్తాం వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేయని సత్వరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మేము ఎక్కువ రోజులు ఎలక్షన్ వచ్చిందని అక్కడే పోయేది లేదు వారం పది రోజుల లోపల ఎలక్షన్లు తిరిగినట్టు మళ్ళీ తిరుగుతాం ఈసారి గొప్పతనం ఏంటంటే మీరు బాగా గమనించాలి చాలా వరకు డిసిడెంట్స్ ఉంటారు అధిత ఉంటారు అని అనుకున్నారు మా అధిష్టానం ఎక్కడెక్కడ తిరిగి అందరినీ నచ్చ చెప్పి 
ఎప్పుడు లేని చరిత్రలో కూడా బిఫోర్ వాళ్ళకు మాట్లాడి నలుగురు మీరు ఉన్నారు మీకు నలుగురికి ఇస్తారని మీకు వేరే విధంగా ప్రభుత్వం వచ్చి తరహా చేస్తామని వాళ్ళకు మాట ఇచ్చి కనుక ఎక్కడికి అక్కడ ఇప్పుడు టీడీపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ అట్లాగే నీకు సిపిఐ కానీ కొండరమ్మలు కానీ ఎక్కడికక్కడ గుంపులు గుంపులు ఏర్పడి ఇల్లులు సర్వే చేస్తాం ఇల్లులు జల్లలు పడేస్తాం ఈడికి మేము మా పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక రౌండ్ అనుకున్నాము నాలుగు రౌండ్లు కూడా అయిపోయినాయి మళ్ళీ మళ్ళీ పోతున్నారు అయితే చాలా మంది ప్రజల్లో ఒక సందేహం ఉంది ఈ గవర్నమెంట్ ని మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకోకపోతే సంక్షేమ పథకాలన్నీ ఆగిపోతాయేమో మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని ఆగిపోతాయేమో కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చాక ఏం చేస్తుందో ఇలాంటి అనుమానాల నేపథ్యంలో వారికి మీరు ఇచ్చే హామీ ఏంటి ఏంటమ్మా అంటే ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఏవైతే పనులు చేసిందో తప్పుడు పనులు వాటిని సవరించి త్వరితగతిన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆగిపోతాయి అనే క్వశ్చనే ఉండదు ఎందుకంటే ఏ వర్క్ అయినా కానీ ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పనులు చేస్తుంది కాకపోతే కొన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అవగాహన లేకుండా పనులు చేసింది నేను అదే చెప్తున్నాను నీ జేబులో ఒక పది రూపాయలు ఉంటాయి వంద రూపాయలు ఉంటాయి మీరు వంద రూపాయల భోజనం చెప్పాలి కానీ వెయ్యి రూపాయల భోజనం చెప్పి వాడు కట్టేసి మళ్ళా ఆ పబ్బు రూపి ఇప్పించేటట్టు చేయొద్దనేది కనుక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా ఆగాయి ఇంకా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా పద్ధతిగా జరుగుతాయి దాని గురించి శంకించవలసిన అవసరం లేదు ఈ కేసీఆర్ మళ్ళీ వస్తే మాత్రం ఇవి కుంటుబడి పక్క జరిగాయి ఆయన వస్తే ఎందుకంటే ఆయన ఆయన జరగనిస్తే ఆయన నడవది ఇప్పుడు రెండు ఇష్యూస్ ఉన్నాయమ్మా ఆయన ఆ ఇష్యూస్ మీద త్వరిత గదిన రావాలనుకుంటే వస్తాయి కదమ్మా ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే నేను ఓట్లు ఆడగా అన్నాడు తొమ్మిది నెలల ముందే మరి రాజీనామా చేసి ముందస్తే ఎన్నికలు పోయినా ఎందుకు వాళ్ళు వచ్చింది ఇంకా తొమ్మిది నెలలని ఛాన్స్ ఉంది నువ్వు చేసే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది నెలల్లో అయిపోతుంది అంటే నువ్వు అనుకుంటే చేయొచ్చు కదా ఏది చేయలేడు స్టూడెంట్స్ది కానీ స్కాలర్షిప్ విషయంలో కానీ చదువుల విషయం కానీ హాస్టల్ల విషయం కానీ ఏవి కూడా చేయలేదు అతను రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా ఈ పన్నెండు పదమూడు రోజులు మీరు కష్టపడి కాంగ్రెస్ అని తెండి తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు సేవ చేసే భాగ్యం మాకు కలగాలి దాంతోపాటు వాళ్ళు వస్తే మాత్రం దయచేసి అడగాలి అయ్యా మీరు సెక్రటరీకి పోనందుకు నీకు ఓటు వేయాలన్నా మహిళలకు క్యాబినెట్ మంత్రులు వేయనందుకు నీకు ఓటు వేయాలన్నా టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ అంతా కట్టనందుకు వేయాలన్నా ఇంటింటికి నల్ల నీళ్ళు ఇస్తాను ఇవ్వనందుకు వేయాలన్నా దేనికి వేయాలో నేర్చేయవలసిన అవసరం ప్రజలకు ఉంది కనుక మిత్రులారా ఆ ఇష్యూ రాదు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఏమని నేను ఓడిపో కేసీఆర్ అన్న మాట నేను ఓడిపోతే ఫామ్ హౌస్కు పోయి ఫరం ఇద్దాం అయితే నువ్వు ఇప్పుడు కూడా ఫామ్ హౌస్కే ఉన్నావు అప్పుడు కూడా ఫామ్ హౌస్కే ఉంటావు కనుక దాంట్లో తేడా లేదు కనుక నువ్వు ఎప్పుడు ఫామ్ హౌస్లోనే ఉంటావు దాంట్లో అన్నిదా భావించద్దు కనుక ఈసారి మీ ఓటమి ఖాయం కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం ఇది కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజ్తో ఇవాళ లీడర్ కార్యక్రమం మరొక లీడర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే